Buongiorno. Ok. Sono proprio Filadelfia. Filadelfia, sei un po' bianco. No, dai. Ma è anche la luce. Dipende che luce hai. Anna comunque arriva in ritardo, sembra. Magari arriva con un pacchetto di cracker e, e 20 centesimi. <ride> Nel frattempo puoi, puoi cercare una parola che abbia 10, 11, 12 lettere più o meno. Falegnameria? Forse ne ho troppe, falegnameria. <ride> Ciao, Ciao ero, Anna! Ero già qua Ciao. con l'epigrafe. No, è che... Allora, adesso mi metto con questa maglia brutta e triste. Avevo preparato una maglia arancione da mettere. Arancione. Detto. Ma stai bene così? Mi piaceva di più l'arancione, ok? okay. E il problema è che sono andata giù a buttare il, la spazzatura e mi sono onta di tutto quello che era dentro, praticamente. Mi ricordi, tipo, sai in quei film in cui c'è uno che blocca la, l'uscita dell'acqua dalla pompa e uno la guarda con la faccia perché la pompa non funziona e poi toglie ah, il okay, piede poi gli e in faccia. Sì, faccia. ma là è bello perché è acqua, zio cane. <ride> Qui all'inizio ho pensato che fosse acqua, poi ho sentito quel retributo di odioso. <ride> ho detto, <"Mmm>, <ride> <ride> non partiamo senza di te. Buonasera, basta fantini. E... Ciao! E... <ride> Vi ricordo sempre che dovete nominare una persona, un personaggio, nominare una categoria ed evitare tutte le categorie, tutti i personaggi che rientrano nelle categorie già dette. Ok? Per il momento abbiamo Daniele con tre punti. Io con 5 punti e Anna con 6 punti. Quindi... Uh, metti la polla che ha che tuo. <ride> no, mi dispiace, al massimo alla fine. <ride> Ai caramba! Questo è il suono della tromba. <ride> È il momento del nostro gioco. Uh, Anna, uh, ho bisogno che tu mi dica un numero da 1 a 12. 9. Ok. Adesso Daniele ha dato come parola di 12 lettere fa legnameria. Quindi la nona è... lettera è la E, giusto? Ah, sì. ok, sì. Ok, perfetto. Adesso prendete il vostro telefono. Perfetto. Sì. Dovete scrivere ad una persona che comincia, il, il cui nome comincia con la lettera Ok. Vince Scrivere. chi riceve okay. la risposta più veloce a questa persona. Eh, Attenzione, eh. il messaggio deve essere basta fantini. Allora, mh, cioè, eh, la prima persona a cui ho pensato penso non mi risponderà mai. No, e infatti, cioè, probabilmente questa persona mi risponde se va bene tra due settimane. Esatto! Quando torna dall'Azerbaijan. <ride> No, dai, lo scrivo una. Cioè, io ho deciso la persona. Certo, mi manderà dei punti di domanda o mi chiederà se sono stupido, però va bene. Okay. Vabbè, ci provo. Ok. Però poi devo ricaricare il telefono perché è l'8%. <ride> <ride> Quindi forse non vedrò la risposta perché sarò morto. <ride> Siete pronti? 3, 2, 1, via. Okay. Non mi risponderà mai, ma proprio. Quindi, cominciamo il gioco. Chi parte? Ma... Se vuole, stai mangiando. Tu? Ok. <ride> Grazie Anna. Se io lo ricordavo. Che brava. Uh, mi, mi sembrerebbe ingiusto non partire con i creatori del gioco. Quindi dirò i tre nomi dei creatori del gioco, che sono Alex Horn, Tim Key e Mark Watson. Si può dire più di un nome in un colpo solo? E basta tre. Questa è la mia categoria. Uh... Io non posso dire che qua qua. Non puoi più dire qui qua qua, non puoi più dire i tre Stugins. Va bene. Ok, va bene. I Jonas Brothers, manna... Oh, tutti mi dietro. <ride> Tocca a te, okay. Daniele. Tocca a me. Mm... Dai, partiamo con qualcosa di semplice. Io dico Caino. <ride> Basta persone con fratelli, però partendo da un nome un po' così, sai, Caino. Eh, tesoro. Non è un po' troppo ampia questa... A me piace. A lui piace. Bisogna giocare duro. Questa è l'ultima giocata. Ma sì, ma chi vuoi che abbia fratelli? No, infatti. (ride) 
E poi a Dayan va bene, <ride> quindi se lui non mi vieta questa cosa. Mi Dai, però facciamo, facciamo così. Si è risposto? Che non, ha, sì? che non abbia fratelli Fa vedere. E, e ah, ah, devo scriverle anch'io. L'avrei ah. fatto prima. Anna, hai vinto il gioco della tromba. In tutto ciò posso, eli- posso eliminare il messaggio il prima che tromba. venga visto? <ride> sì, puoi eliminarlo. Quindi adesso Anna sei a sette punti. Ne ho un sacco, sette è il numero massimo di ogni cosa. Sì, no, perché dopo ne avrei altri, però va bene. Oddio. <ride> Scusate, stavo ringraziando per aver vinto un punto. Io mi sto scusando e sto scrivendo, <ride> spero tu stia bene. <ride> allora dico... Coco Chanel mm-hmm. e basta fondatori, fondatrici di case di moda. Ok. okay. Uno mi così, aveva una sorella lei, quindi a posto. Sei sicura che non ha messo i fratelli? Sì, di questo sono sicura. Vuoi già fermarmi? No, no, no. no. <ride> ok. <ride> Ci penserei, però è, è la finale, quindi devo cercare di tenermi duro i miei fermi a tutti per quando sono più sicura. Um, Betty White. Basta persone che hanno lo stesso numero di lettere nel nome e nel cognome. Ok. Adesso, adesso sto, sto cercando di ricordarmi cosa hai detto tu prima. No, dai, no. cioè davvero mi hai appena eliminato la persona che stavo per dire. <ride> Pazzesco, cioè come, come, come cazzo è possibile che avesse lo stesso numero di lettere? Mm, ok, yeah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Uh, Aurora Ramazzotti e basta figli di cantanti. Ok, ne sai di un altro? Di figlio di cantante? <ride> sì. um, Sarebbe buona cosa saperne dire un altro. Sì, sì, no, immagino, hai ragione, ma, tipo un figlio di cantante. Ah sì, beh, mh, LDA, cioè è il nome d'arte LDA. Uh, okay. Luca D'Alessio, Luca D'Alessio, il figlio di Gigi D'Alessio. Ok. La prossima categoria, Daniele, potrebbe essere basta padri. <ride> basta gente che ha un padre. Oddio. Mi hai lasciato al buio. Posso riavere una luce, per favore? <ride> Vabbè, eh, posso dire Donald Trump? Spero che avrà fra dei, non lo so. Mi... Non lo so. Vabbè. Io stavo contando se JB Fletcher aveva, aveva lo stesso numero di lettere. Diciamo, Posso sai... dire basta capi di Stato? Possiamo metterla così? Anche ex capi di Stato, quindi. Sì, basta persone che sono state capi di Stato sì, o che lo sono diciamo attualmente. Sì. Però a livello, cioè nel senso, se io voglio dire la regina di Elisabetta, poi la posso dire. <ride> capito? Perché lei era più um, una regina, una vecchia, capito? Quindi un capo di Stato. <ride> Donald Trump mm. e basta capi di Stato. Grazie okay. per averlo detto in maniera più seria. Eh, era perché così potevi fare la clip migliore. <ride> Terrò il Trump. Quindi, basta capi di Stato, ok. Ok. Scubido, basta, pa- basta animali parlanti. No, quindi mi hai tolto tutto il range, topolino, paperino, paperino. Che ha tolto no. la Disney. No. no. Perché non mi ricordo nemmeno cosa ho detto io. Oltre ai capi Persona di o personaggio. Ah. Sì, sì. Non so grazie. Ok. Michelle Unziker. E basta persone famose che abbiano fatto pubblicità. Mi piace iniziare a togliere la gente famosa di quest'epoca, così dovete iniziare a scendere. Sì, il problema sei tu quando scendiamo, perché noi <ride> siamo già scese tutte le altre volte, <ride> lasciandoti un po' di stucco. <ride> E l'hai detto sì, lo so. tu. No, no, ma è effettivamente il mio problema. Se iniziate a scendere aspetta, su aspetta. cose antiche, 
io non so lo spelling di Michel Hunziker, ma non penso di penso essere così Penso che spiegato. Michel Hunziker abbia lo stesso numero di lettere nel nome e nel cioè, cognome. Ma... Tu ti sei tirato fuori quella roba lì. Prova a cercare, prova a cercare su internet, no, ok? No, secondo me no. Cerca su internet. Michel è Michele. Eh, sì. m i c h e l l e 8 Hunziker è H-U-N-Z. Ma perché sono sempre le cose di Dei? Ma poi R, sì. No, dai. Ma seriamente? Ti si scrive come l'ho detto io. Muoio. Ma c'è, allora... Dai, uffa, però. Mi tocca fare solo il suggeritore adesso. <ride> Vabbè, che c'è da dire che non avrei potuto comunque vincere con questa mancia, quindi... <ride> Ma l'hai proprio lasciata in bacca. <ride> Io, è colpa tua, è sempre colpa tua se vengo fatto fuori, non è mai colpa mia, è sempre colpa tua. Mi dispiace. Ti odio. <ride> Verrò a cercarlo mentre dorme e lo strangolo. Ridi, ridi. Mi ammazzo tutti. I... Oh mio Dio, non mi ricordo se era 4 o 5. La 5 sì. Second of Summer. Sì, sì. Bene, ok. <ride> non so perché avevo il 4 in testa, non, so, non sono in 4 loro, o sono in 5. <ride> non mi ricordo. Sono in 4 o sono in 5. <ride> Vabbè, posso dire Bad Boy Band? Direi che uh, è il momento di trovare qualcuno più vecchio allora. <ride> Mary Shelley, la scrittrice di Frankenstein, e basta scrittrici. Sto pensando se mai avuto un fratello. <ride> Questo non lo so. Mm. Però forse tutti i Five Seconds of, of Summer avevano fratelli. <ride> Effettivamente ci stavo pensando anch'io, cioè vuoi che uno di loro non ne avesse uno? Ci ho appena pensato. Eh, eh. è passato il tempo! Eh. E visto che è passato il tempo, mi piacerebbe anche dire che anche Coco Chanel aveva un po' di fratelli. Ma, ma io appena detto, cioè, la prima cosa che hai detto è, sono sicura che non mi... L'importante è non farmi fare il verde <ride> Cioè, comunque... La prima cosa che ho pensato è che ho visto la miniserie, <ride> mi sembrava ci fossero almeno sei fratelli insieme a lei. Cioè tu fai fuori me per le lettere e a lei non hai detto niente, quindi <ride> questa è una qualità. No, no, sorella e basta. <ride> no. Ma di fatto che io ho detto solo due cose in due round e state cercando di usare solo quelle per farvi fuori. Sì, perché sono vostre... l'unica che mi ricordo. Ok, no. ci sono. Mi piacerebbe dire... Ma non lo dirai. No. L- il lampadario, quello che parlava di bene la veste, si chiamava Lumière, no? Sì. Perfetto. Allora dico Lumière... E posso dirlo perché non è un animale, è un cavolo di lampadario. <ride> okay. In realtà è un candelabro, però puoi andare avanti. Un candelabro, avanti. scusate, scusatemi. <ride> <ride> Basta spalle como- comode, <ride> comiche. Nei car- Sai che i cartoni hanno sempre quel personaggio comico? Stupido. Certo. Tipo esatto. Timone e Pumba. In sì, o tipo Leone. Olaf in Frozen. Sì, ok, ok. <ride> Ok, posso dire una cosa del genere? Va bene, ok. Perfetto. Mm. <ride> <ride> un po' inquietante. <ride> Di un personaggio. Porca <ride> Anna, Scubidupa. guardami negli occhi mentre lo dico. Giulia Roberts. Ok, Giulia Roberts e basta persone che sono al momento in vita. Trattura di palle. Ok, allora 
potrei dire Andrea Palladio ok e basta <ride> e basta cosa? Mm? Sai che c'è stato come il personaggio? Basta? <ride> ah, posso muovere anche le orecchie del personaggio <ride> Vabbè, posso anche dire basta architetti Però è tanto ampio oh, Daniele, vieni un po' più vicino Ti do una pacca sulla testa Bravo cagnolino E a cosa Bravo, bravo. <ride> Dai su, torniamo seri. Okay. Chi devo far fuori? Allora, so che ha solo una sorella, quindi su questo sono salvo. Non so se rientri in altra categoria. Però dirò, il comico inglese James Acaster. Ma è morto? Touché. <ride> ah! Cazzo, devo stare zitta, zio Boia. Questa battaglia si fa accesa. Tremendamente avvincente. Adolf Hitler. Stephen Sondheim. Stephen. Sondheim. È, un, è stato il più grande compositore della seconda metà del Novecento. Okay. E vuoi dirmi che non aveva un fratello? Era figlio unico. Oh, poveretto. Mm. Okay. Di, di, dirò basta persone il cui lavoro era, era musicale, il cui lavoro era musicale, quindi cantanti, compositori, uh, Minchia. musicisti. Cioè, a chi tocca? Non a te. Me la pagherai molto cara questa, sappiano. Me la pagherai molto cara. L'ho già detto nelle scorse puntate d'annunzio. Ma l'hai detto? Non mi ricordo. L'hai detto tu o l'ha detto lui? Qualcuno l'ha detto d'annunzio? No, no, nessuno. Mm. Allora dico Gabriele d'annunzio. Siamo okay. sicuri che sia morto? Sì. No, non ti ho contato. <ride> Magari hai contato male. Vabbè, Catullo. <ride> mi basta. Basta. Basta, gli ha mette cosa sai, disse il bambino Catullo. Basta persone che hanno una doppia lettera nel loro nome. Ok. Solo nel nome o anche nel cognome? Sì, inteso nome e cognome, perché Catullo non ho idea di come si chiamasse. Ah, ok. Quindi basta doppie lettere. Esatto. Certo che stai proprio cercando di farlo fuori. <ride> Se un momento però fuori me prima. <ride> Cazzo, non posso più dire Agamennone ne nemmeno. Eh, mi dispiace. Ha un sacco di... Ha delle illuminazioni da sola, se le tiene per sé. Quindi la gente che la vede, vede lei che fa... <ride> Fine. <ride> Salutiamo il pubblico ogni tanto, sfondiamo la quarta parete. Ciao a tutti. Sono in una chiesa. No, sono in un fumetto. Oddio, il prossimo nome! Meraviglia! Cioè, Meraviglia. Probabilmente vincerai già spanculando lui adesso, non servirà il tuo nome. Ok, um, il regista svedese Ingmar Bergman. Uh, ti posso dire Anna okay. basta persone okay. la cui iniziale del cognome mm. viene prima alfa- alfabeticamente dell'iniziale del nome ok ma è morto sto qua sì, è morto da tanto tempo. Va bene, allora io vorrei dire Rasputin. Cioè. E... Non so, mi è venuto in mente. Non so cosa dire. Sì, perché effettivamente è difficile definire questa persona, questo Appunto. personaggio. Va bene, Quindi... basta persone nate in Russia. 
Ok. Pensa che prima volevo dire Zeus, poi ho pensato che uno ha dei fratelli, due lo possiamo ritenere comunque ancora in vita. Capo di Stato. <ride> Stavo per dire Dio. <ride> esatto, anche Dio lo vuoi dire. <ride> Perché Dio siamo tutti fratelli e quindi anche Dio... <ride> Siamo fratelli, siamo fratelli tra noi, non con Dio, però ok. Non sapevo fossi una dea. Sabe. Quindi, in realtà vi avrei potuto eliminare tutti subito, perché siamo tutti fratelli. Non ha tutti i torti. Se dovrei pensare a tutte le categorie che ho detto, che non mi ricordo. E le case di moda, e sì. le doppie. Le doppie, oh. perché mi sono pensato di dire le doppie? Lo scrittore di libri gialli, ormai semi sconosciuto, <ride> britannico, Anthony Berkeley Cox. Yeah, ha detto Cox. <ride> Basta persona... Che vengono, che sono nati in Inghilterra. Vabbè, eh, quindi abbiamo escluso i russi, gli inglesi. Allora io ti sparo Plutarco. <ride> Oddio no, cosa c'è? <ride> Quando inizio a pensare così vuol dire che è dentro qualche categoria. <ride> no, no, io, eh, vai pure. Allora dico, basta persone il cui nome inizia con la P, perché abbiamo deciso di fare queste categorie orribili. Ah. Nome, intendo nome, non cognome. Sì. Ok. Nome non dire cognome. Harry Potter, ma non puoi dire Pippi Harry, tanto lunghe. Harry Potter. Okay. No, perché le doppie? No, 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 cancella, cancella. Se ne è accorto contando le lettere. Cancella, cancella! Come se avesse fatto qualcosa di Ok. Che gatto birbante. Ok. Dici. No. Capisci? A. Perché ah? Anna non mi sta cadendo, non, non mi sta cadendo nell'indrallazzo che volevo. Quindi, e sta continuando a dire persone che hanno solo un nome. Quindi dirò, no, Eh sì, no. No, è. Basta persone, Basta persone che non sono un nome. Che non hanno un cognome, oh. di cui non si sa il cognome. Io Aia. Aia. Come uccidere? Questa è cattiva. <ride> o lei trova qualcosa che non va in Noè, o secondo me alla prossima lei perde. Eh, ma secondo me era figlio di un cantante. <ride> <ride> Cazzo, un dubbio. No, no, va bene. Sulla tua categoria di merda. Piero Angela? Zio Treno, vuoi dirmi che avevo un fratello? No, voglio dirti che non hai capito la categoria. No, scusa. Eh no, infatti, il cognome viene prima del nome, inizia con la A. Io ho detto Ingmar Bergman. E basta per eh, Ah, e basta quella gente, ok, effettivamente, cioè sì, e basta quella e gente. E basta con lì. quelle persone. Ah, cioè, lui... <ride> in, è questo gioco che stiamo giocando da sempre. <ride> eh, la vita non è da adesso e solo in poi Fantini, è eh, basta Fantini. <ride> Ops, vabbè. Ehm... Cazzo. No! Sono tutti fantastici. Ce l'ho! Oh! Dillo dill intanto. Andy Warren. Okay. Warren. 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 Ma sì, dai. Basta persone con nomi con quattro lettere, così proprio ci incastriamo ancora di più. Ok. Allora, io provo. È che io ho il nome dopo, quindi non posso usare tutti i miei due fermatutto per questo. Va bene, fermi tutti. Daniele, puoi cercare se ha un fratello? Controllo subito. Andy Warhol. Oh. Oh. 
per Dio Sembrerebbe no. averne due di fratelli Ah Oh, ah, c'è sì, Allora <ride> Ragazzi uh, Benvenuti Benvenuti alla finale di Basta Fantini oh. eh, Vi ringrazio per aver partecipato Intanto Mi ha fatto molto piacere giocare con voi uh, Ci saranno tre premi Che verranno dati stasera Oddio <ride> Allora Il premio per il miglior perdente c'è cioè chi ha perso più volte va a Daniele un applauso a Daniele non farò brutti gesti non farò... il premio per il, il miglior vincitore cioè la persona che ha vinto più volte va a me perché ho vinto due partite <ride> quindi un applauso a me stesso ma vedo che non volete <ride> no no figurati fair play tutta la vita certo <ride> E il premio invece per chi ha ricevuto più punti, la vincitrice della prima serie di Basta Fantini, va ad Anna. Pazzesco. Pazzesco. Spero che vi sia piaciuta l'avventura. E niente, applauso finale, cioè nel senso stretta di mano finale, tipo. Scusate, non sono abbastanza vicino a prestigere le mani ad entrambi. Io vi ho sopra.